నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఫ్రీక్వెన్సీని క్యాపిటల్ టీతో ఇండికేట్ చేస్తారు సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి రిటర్న్ పీరియడ్ అని అదేవిధంగా రెకరెన్స్ ఇంటర్వెల్ అని అంటారు సో ఫస్ట్ మనం ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ డెఫినేషన్ చూస్తే ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఆఫ్ సర్టైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్ లైక్లీ టు బి ఈక్వల్ ఆర్ ఎక్సీడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ రిటర్న్ పీరియడ్ ఆర్ రెకరెన్స్ ఇంటర్వెల్ సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అట్ లేదు ఏం లేదు జస్ట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే యావరేజ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సో ఒక యావరేజ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెయిన్ఫాల్స్ అనేది మనకు యాక్చువల్గా ఫామ్ అవుతాయి కదా ఈ రెయిన్ఫాల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈ టూ డిఫరెన్స్ ఇంటర్వెల్ మధ్య టైమ్ ఇంటర్వెల్ మధ్య జరిగిన రెయిన్ఫాల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు లేకపోతే అదేవిధంగా కొంచెం ఒక రెయిన్ఫాల్ వచ్చి ఇంకో రెయిన్ఫాల్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు సో దీన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం అనమాట సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి కొన్ని ఫార్ములాలు ఉన్నాయి ఫార్ములా టు ఫైండ్ టీ సో మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ చేయడానికి ఒక మెయిన్గా మేజర్గా ఒక త్రీ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి సో ఫాలోయింగ్ ఎంపికల్ ఫార్ములే ఆర్ యూజ్ టు ఫైండ్ టీ సో వీటిలో మెయిన్గా వచ్చి వేబుల్స్ ఫార్ములా సెకండ్ వన్ హేజెన్స్ ఫార్ములా మూడోది వచ్చి క్యాలిఫోర్నియా ఫార్ములా సో మనం మెయిన్గా ఈ వేబుల్స్ ఫార్ములాని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వే వేబుల్స్ ఫార్ములా టీ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎం అదేవిధంగా హేజెన్స్ ఫార్ములా వచ్చి టీ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై స్మాల్ ఎం మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అదేవిధంగా క్యాలిఫోర్నియా ఫార్ములా వచ్చి టీ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై ఎం సో ఇక్కడ ఎన్ మీన్స్ శాంపుల్ సైజ్ సో శాంపుల్ సైజ్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా యూజ్డ్ ఇన్ అనాలిసిస్ నెక్స్ట్ ఎం వచ్చి స్మాల్ ఎం వచ్చి ర్యాంక్ ర్యాంక్ అసైన్డ్ ఫర్ డేటా ఫర్ విచ్ టీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సో అదేవిధంగా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా అదేవిధంగా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది అది ఇక్కడ చూద్దాం సో ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ టీ సో ఫస్ట్ పాయింట్ యావరేజ్ అరేంజ్ ద డేటా ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో మనకు కొన్ని వాల్యూస్ అయితే ఇస్తారు అంటే మనకు ప్రెసెంటేషన్ ఫామ్ అవుద్దు కదా సో ఆ యావరేజ్ వాల్యూస్ అనేది వస్తాయి సో వీటిని ఒక ఒక ఆర్డర్లో మనం ప్లేస్ చేయాలి సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేయాలి సో ఈ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మీన్స్ హయ్యెస్ట్ టు లోయెస్ట్ సో ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ వాల్యూ వచ్చి ఇప్పుడు టాప్లో ఉంటుంది లోయెస్ట్ వాల్యూ వచ్చి కింద ఉంటుంది ఆఫ్ దేర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి అసైన్ ర్యాంక్ ఫర్ ఈచ్ డేటా ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ ఆర్డర్ సో మనం వాటికి ఆ ఫాలోయింగ్ ప్రెసెంటేషన్ ఇస్తాం కదా ఆ డేటాకి మనం ర్యాంక్ అనేది అసైన్ చేయాలి సో ప్రతి ప్రెసెంటేషన్కి ఒక ర్యాంక్ అయితే మనం అసైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ యూజ్ వై ఆఫ్ ద అబవ్ ఫార్ములా అండ్ ఫైండ్ టీ సో ఈ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫార్ములాలో ఏదో ఒక ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం టీని అయితే ఫైన్ అవుట్ చేస్తాం టీ మీన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో మెయిన్గా మనకు వేబుల్స్ ఫార్ములానే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం టీ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎం ఈ ఫార్ములాని సో ఏ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక చిన్న ప్రెసిటేషన్ వాల్యూస్ని తీసుకొని సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రీక్వెన్సీని ఏ విధంగా ఫైన్ అవుట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లంని మనం యూజ్ చేసి టీ వాల్యూస్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం ఫైండ్ టీ ఫర్ యాన్ ఈవెంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ త్రీ ఫ్రమ్ ద గివెన్ డేటా సో ఈ డేటా ఈ వాల్యూస్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎక్స్లో ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ సో ఈ విధంగా ఈ వాల్యూస్తో మనం అనేది ఈ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్గా వచ్చి ఈ మెయిన్ ప్రెసిటేషన్ వాల్యూస్లో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆ రెయిన్ఫాల్ డబ్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఫస్ట్ మనం ఫర్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి సో ఎక్స్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ డేటా వచ్చి ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ త్రీ సో డేటా ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో మనకు హయ్యెస్ట్ వాల్యూ నుంచి లోయెస్ట్ ఆర్డర్ వరకు మనం అరేంజ్ చేయాలి సో 
నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎక్స్ వై వచ్చి ఒకటి ఉంది అదేవిధంగా ఎక్స్ సిక్స్ వచ్చి ఒకటి ఉంది సో ప్రతి ఒక్క ప్రెసిపిటేషన్ వాల్యూకి మనం ఒక ర్యాంక్ అనేది అసైన్ చేస్తాం సో ఎక్స్ వన్కి వచ్చి వన్ సో అదేవిధంగా ఎక్స్ టూ వచ్చి టూ సో ఎక్స్ టూలో వచ్చి టూ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ర్యాంక్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు సో వాల్యూస్ అనేది ఒకటే కాబట్టి ర్యాంక్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో ఎక్స్ టూకి వచ్చి టూ ఉంటుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో ఎక్స్ టూ కూడా టూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ త్రీకి వచ్చి ఫోర్ వద్ది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ త్రీ ర్యాంకులు ఉన్నాయి సో వన్ టూ త్రీ సో ఇది కూడా వన్ ర్యాంక్ అనమాట థర్డ్ ర్యాంక్ ఇది నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫోర్ వచ్చి ఫోర్ అదేవిధంగా మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు వస్తాయి ర్యాంక్ ఫోర్లో అదేవిధంగా సో ఇక్కడికి ఎక్స్ ఫోర్ వచ్చి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇది సెవెన్త్ అనమాట ఎక్స్ ఫోర్ అదేవిధంగా ఎక్స్ ఫైవ్ వచ్చి ఎయిట్ ఎక్స్ సిక్స్ వచ్చి నైన్ సో మొత్తం నైన్ ర్యాంక్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మనం ఇక్కడ వేబుల్స్ ఫార్మా యూజ్ చేసి మనం ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో టి ఫర్ అండ్ ఈవెంట్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చున్నాడు ఆల్రెడీ మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చినాడు ఈవెంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ త్రీ సో ర్యాంక్ ఫర్ ఎక్స్ త్రీ సో మనం ఎక్స్ త్రీ యొక్క ర్యాంక్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ ఎం వాల్యూ వచ్చి మనకు ఎక్స్ త్రీ ఇక్కడ ర్యాంక్ వచ్చి ఫోర్ సో ఎక్స్ త్రీ వాల్యూ ర్యాంక్ వచ్చి ఫోర్ సో ఎం ఈక్వల్ టు ఫోర్ అదేవిధంగా ఎన్ ఈక్వల్ టు నైన్ శాంపుల్స్ వచ్చి నైన్ ఉన్నాయి నైన్ ర్యాంక్స్ సో ఎన్ సో వేబుల్స్ ఫార్ములా టి ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎం సో ఎన్ వాల్యూ వచ్చి నైన్ అదేవిధంగా ప్లస్ వన్ బై ఎం వాల్యూ వచ్చి ఫోర్ నైన్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ టీ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇది ఈ విధంగా ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే గాయస్ ఫ్యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్